இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய் கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியலன்றதுக்காக கடன் வாங்கினவனோட ரெண்டு வயசு குழந்தைய கொடூரமான முறையில் கொலை செஞ்சு அந்த குழந்தைய குப்பத்தொழில் தூக்கி போட்டிருக்கான் ஒரு கொடூர் இது உத்தரப்பிரதேசத்தில் அலிகார் அப்படின்ற இடத்துல நடந்திருக்கு இன்றைக்கி மதன்கரியும் இது டாப்பிக்கை பற்றி தான் பேசினார் மதன்கர் தான் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை பற்றி பேசியிருப்பார் திரும்ப நீ ஏன் இதை பற்றி பேசுகிறோ அதை பற்றி பேச என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் நம்ம எல்லாருமே இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசணும் ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மொத்த குடும்பமும் கந்துவட்டி கடனால கொடுமையினால தீக்கிரையானது நம்ம மறந்துருக்க கூடியாது அப்படி ஒரு நிகழ்வு திரும்ப இங்கே நடந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு உத்தரப்பிரதேசில் நடந்த ஒரு விஷயத்த இங்கே ஏன் கனெக்ட் பண்ணுற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் எதிர் வீட்டில் நடந்து என் வீட்டில் நடக்க ரொம்ப நேரம் ஆகாது அப்படி ஒரு நிகழ்வு இங்கே நடந்துடக்கூடாது அந்த பயத்தோடையும் பதற்றத்தோடையும் தான் இந்த விஷயத்த பேசுகிறேன் அதுக்கப்புறம் மதங்கவரி பேசும்போது ஒரு வார்த்தை ஃபீடோ பயிலிக்குன்னு சொல்லியிருந்தாரு அந்த வார்த்தையோட தீவிரத்தையும் இதில் சொல்லணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய நோக்கம் முதல்ல மதங்கவரி வீடியோட பார்க்காதவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் தன்னோட சொந்த மகளையே பலாத்காரம் பண்ண ஒரு கொடூரன் தன்னோட மனைவியினால போலீஸில் பிடிபடுறான் பிடிபட்டவன் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஜாமீனில் வெளில வரான் ஜாமீனில் வெளில வந்தவன் சட்டத்திற்கு புறமான கந்துவட்டியை குறித்து புலப்ப நடத்திட்டு இருக்கான் அப்படி அவங்ககிட்ட ஒரு குடும்பம் மாட்டுது வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய் கடனை வாங்கிட்டு அந்த குடும்பம் அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியல அவனை பல முறை கேட்டும் அந்த குடும்பம் அவன்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கு டைம் கேட்டிருக்கு அதையெல்லாம் அவன் ஏமாத்துறாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த குடும்பத்தை எப்படியாவது பழி வாங்கணும்னு நினச்சி அந்த அவங்களோட குழந்தைய கடத்தி கொண்டு போய் கொடூரமாக பல முறையில் வந்துட்டு அந்த குழந்தையை சித்திரவதை செஞ்சு கடைசியாக அந்த குழந்தையை கொலை பண்ணி கிட்டத்தட்ட முப்பது மணி நேரத்துக்கு வரும் அந்த பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணி ஒரு குப்பத்தொட்டு தூக்கி போட்டிருக்கான் குழந்தை தொலைஞ்சு போன உடனே பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்காங்க ஆனால் இங்கே அரசியல்வாதிகள் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் மோசமான அரசியல்வாதிகள் ஆனால் அவங்க கையாள்ற விதம் எப்படின்னா மதவெறி இந்து முஸ்லீம் மதவெறியை வச்சு அங்கே பல பிரச்சனைகள் நடத்திட்டு இருக்கிறதுனால போலீஸும் இம்யூனிட்டி ஆக்ஷன் எடுக்க பயந்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ளே எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் இந்த திருடங்க அந்த குலகாரனை மோசமான அந்த குலகாரனை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் அங்கே நடந்த விஷயம் இந்த விஷயத்தில் ஃபீடோ பைலிக்குன்னு சொன்ன மதன் சொன்ன வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபீடோ பைலிக் டிசார்டர்ன்றது இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் உலகையே அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ஃபீடோ பைலிக் டிசார்டர்ன்றது ஒரு மனநோய் இந்த மனநோய் இருக்கிறவங்க சின்ன குழந்தை அதாவது பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கிற சிறு குழந்தைகள் கூட இயற்கைக்கு மாறான முறையில் வன்புணர்வு வச்சுக்கிறது தான் இந்த ஃபீடோ பைலிக் டிசார்டரோட பெரிய நோக்கமே இவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது அந்த குழந்தைங்க மேலே தான் இருக்குமா இதுக்காக உலகம் முழுக்க ஒரு நெட்ஒர்க்கே வந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான் இப்போ ரீசெண்டாக சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு நிறைய குழந்தைகள் காணாமல் போகிறதுக்கு இது காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை நான் அவங்கள பயமுறுத்தவோ வதந்திகளை ஏற்படுத்தவோ இல்லை அவங்கவுங்க குழந்தைகளை அவங்க பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு அதுக்கப்புறம் மதங்குறி சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தாரு பேரண்ட்ஸ்னால் வந்து பெற்றுட்டால் மட்டும் போதாது அந்த குழந்தைங்களை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் தாத்தா பார்த்துப்பாங்க பாட்டி பார்த்துப்பாங்கன்னு இல்லாமல் அவங்கள பூமிக்கு கொண்டு வந்த நம்ம அவங்கள பத்திரமாக பார்த்துக்கணுன்றது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் ஆசை பேரண்ட்டாக நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய குழந்தைய நான் பத்திரமாக பார்த்துப்பேன் எல்லா பேரண்ட்ஸும் இதை ப்ராமிஸை எடுத்துக்கணும் இனி புதுசாக கல்யாணம் ஆக போகிறவங்க புதுசாக கல்யாணம் அவங்க எல்லாருமே பூமிக்கு நீங்கள் கொண்டு வர அந்த உயிரை பத்திரமாக பாதுகாத்து அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை கொடுக்க வேண்டியது உங்களோடய கடமை இதை எல்லாரையும் ஒரு வேண்டுகோளாக வச்சுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் குழந்தைங்க மேலே ஸ்பெஷல் கேர் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை காட்டுங்க பத் பெருமையாக பார்த்துப்பாங்க பார்த்தா தான் பார்த்துப்பாங்க இன்றைக்கி வேகமாக இருக்கிற வாழ்க்கையில் சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் முக்கியம் நோக்கம் அப்படின்னு இருந்துடாதீங்க உங்கள் குழந்தைங்க மேலே ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுனால இங்கே மதமும் வந்துட்டு விளையாண்டுருக்கு இதில் இங்கே நம்ம நம்ம ஊரில் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் பல புரட்சியாளர்கள் இருந்ததுனால இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு அண்ணன் தமிழ்களை எல்லோரும் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் நாற்றில் அப்படி இல்லைன்றது எனக்கு இன்றைக்கி வீடியோவை பார்க்கும் போது தான் தெரிஞ்சிச்சு நாற்றில் மதத்தை வச்சு அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பல பேர் அங்கே ஒரு தப்பான கட்டமைப்பு உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அதையெல்லாம் எப்படியாவது உடைச்சிடணும் அதுக்கு வந்துட்டு இந்த தமிழில் நான் பேசுகிறதுனால அவங்களுக்கு போய் சேர்மான்றது தெரியாது பட் ஆனால் தெரிஞ்சவங்க தயவு செஞ்சு இதை வந்து சொல்லுங்க மதம்ன்றது மனிதங்களை வந்துட்டு மிருகமாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லோரும் அண்ணன் தம்பியாக வாழணும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இல்லீகல் ஏற்கனவே வந்துட்டு சொந்த மகளே பலாத்காரம் செஞ்ச ஒரு குலகாரனை இந்த அரசாங்கம்
இது உங்களோட குழந்தைங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்க வேண்டிய தருணம் தயவு செஞ்சு எல்லா பேரண்ட்ஸும் விழிப்புணர்வோடு இருங்க அப்புறம் கடைசியாக ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி சோசியல் மீடியாவை மறந்து போன ஒரு விஷயத்த பேச மதங்க வரைக்கும் மறுபடியும் என்னோட ஒரு சல்யூட் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி சோசியல் விஷயங்களை முன்னெடுங்க நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பேசுங்க மதங்க வரி இது நம்மளோட தேசத்துக்கு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு அவேர்னஸை கொடுக்கும் உங்கள் மூலமாக இந்த சொசைட்டியில் நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை தொடர்ந்து செய்யுங்க என்னோடய மனமாதம் நன்றிகள் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பேசுனதுக்கு நன்றி